no sale la voz, la estimación, no sale la voz, la Bueno, todo tiene arreglo, me dijiste, ¿no? Bueno, hay que presentarse, ¿qué tengo que decir? ¿Quién es? ¿Quién soy? No sé, ¿están grabando ya? No. ¿Quién soy? No lo sé. Bueno, eh, mi nombre es Gustavo Iribarne, soy antropólogo y hace más o menos unos 20 años que estoy trabajando. Bueno, mi nombre es Rosa Basualdo, eh, todos acá en el barrio me conocen por Rosita. Eh, este es el centro comunitario El Pastorcito, estamos este, trabajando acá en el barrio del año 86. Bueno, mi nombre es Azucena Galloso, soy promotora del centro de salud a los fines del 2002. Yo me llamo Antonia, soy una que armó las promotoras. ¿sí? Mi nombre es Rosario y bueno, trabajo acá en el centro de salud eh, número 24 y estoy en la parte administrativa. Bueno, yo me llamo Elsa, eh, soy promotora de salud. Eh, soy una de las últimas que entró en el centro a trabajar, pero anteriormente estaba trabajando para el plan también como Azucena eh, en otro lado, en otro comedor y estuve muchos años y bueno, después surgió la posibilidad de venir a este centro. Se presenta. Ah, ah, primero la presentación. Sí. Bueno. Perdón. Yo me llamo Julia y soy promotora de salud. Y primero me costó tomar la decisión porque pensaba que por ahí era una cosa que no podía cumplir o qué sé yo, pero como siempre uno a veces piensa que no puede hacer cosas que después sí se pueden hacer. Yo soy Matilde, eh, soy referente de un comedor. Bueno, yo me llamo Elsa, en realidad soy sempronina, bueno, toda la Elsa porque es más cortito. Y... Trabajo de promotora de salud, yo empecé en el 2000. Bueno, promotoras eh, eh, en realidad formamos desde hace muchos años con eh, algunos periodos de continuidad y otros de discontinuidad, digamos. La verdad me costó hacer la propaganda y acá había mucha gente que esa vez salió a los planes y comenté si ellos querían capacitarse y aceptaron, pero me costó empujarlos a ellos para que ellos eh, estén seguros para ir a capacitar, porque había mucha gente que desconfiaba también. Ah, bueno, yo eh, salí en el plan de jefes y jefas de hogar, ¿no? eh, trabajaba en un comedor que me hacían trabajar muchísimo, la señora era una señora rebelde, <risa> bueno, de ahí me dio de baja, ella... Eh, bueno, mi comadre me hizo un comentario, que acá estaba Gustavo Uribarne, y que quería armar un grupo de promotoras de salud. Y bueno, vine acá a hablar con Gustavo, ahí lo conocí a Gustavo, y conocí las primeras promotoras en ese tiempo. Y yo eh, me enteré acá, viniendo al centro a hacerle atender a mi nena, siempre venía y me veían que estaba un poco mal, o que mi nena siempre estaba con bajo peso y... Y los problemas que uno tiene, siempre me atendía la nutricionista, y siempre estaba Gustavo con las nutricionistas, el antropólogo, y él era como que siempre me daba una mano y me sacaba adelante con todo y me entendía. En todos los proyectos que vienen acá, yo siempre lo acepto, lo abro las puertas, pero cuando vinieron a hablarme sobre la promotora de salud, vinieron de la salita CESAC 24, eh, vinieron eh, las enfermeras, ya venían haciendo controles de vacuna, peso y otros talleres como embarazos. Bueno, la idea se me vino por la gente más que todo, por los inmigrantes que tenían mmm, una mala atención en los hospitales o también en las salitas, era por la documentación. Y eso es el que me invoca a hacer el grupo para que así la gente vaya a informar eh, para que tengan buena atención. Bueno, trabajar en atención primaria de la salud era es un, no solo una estrategia, sino también un objetivo de trabajo y que se entendiera, digamos, que 
hay muchos hechos, muchas eh, situaciones que el equipo de salud de clásico de un centro de salud o de un hospital no aborda. Eh, los brazos del centro de salud, que, hay, que esté la comunicación el, del, entre los médicos y eh, vendría a ser la comunidad del barrio. Hay un lazo. Hay cosas que una persona que viene acá se lo puede comunicar a una persona porque habla igual que yo, no habla en otros térmicos médicos. Entonces primero lo consulta conmigo y bueno, yo siempre trato no de solucionarle la vida porque la, no me la puedo ilusionar yo, ¿no? pero siempre trato de buscar algo como para que la persona se vaya conforme. Por eso yo le digo que nosotros las promotoras de salud somos el brazo de todos los centros de salud. No, eh, eh, trabajamos en varios sentidos. Eh, en alguna, como no queríamos repetir, no sé si ustedes se acuerdan de ese proceso. Sería interesante que ustedes también hablaran de todo sí, eso. Vamos a... ¿Cómo, ¿Cómo trabajábamos realmente que no eran clases, eh, digamos así, que el profesor viene y da la clase, sino que todo era, participativo. todo era participativo? Los temas muchas veces salían de ustedes. Eh, y lo que nosotros hicimos cuando empezamos a trabajar con ustedes también fue una capacitación para nosotros en educación popular. Bueno, porque me parece que es, este, es, es un trabajo bastante importante porque han venido ellos a, a dar muchas charlas, chao mamá, han venido a dar muchas charlas desde de, eh, prevención de todo tipo, accidentes este, en, la, en los hogares, el cuidado de los niños, eh, nutrición, han venido con adolescentes y los cuales han hablado, han tenido un intercambio eh, de conocimiento con los chicos que vienen este, acá al lugar. Muchas veces se piensa también a los promotores como, como lazos entre la comunidad y, y el equipo de salud, digamos que están en varios lugares al mismo tiempo y con diferentes funciones. ¿no? Bueno, que la gente venía al principio para las promotoras fue no solamente para mí, fue para todos difícil, porque la gente no conocía qué es, qué es lo que es la promotora, qué función cumple, ninguna. ¿No? Entonces venían las personas y decía, bueno, la señora los va a pesar y me dice, no, pero ella cómo va a pesarlo si no sabe nada, no es médica, no es nutricionista, no es nada. Acá en el barrio sí, hoy aceptan las promotoras. Los médicos también, siendo que hay médicos que te, te aislaban, ¿entendés? La directora que teníamos anteriormente, Josefina, ella nos dio el lugar siempre, nos apoyó y bueno, y la directora que tenemos ahora lo mismo, ¿no? Estamos apoyada por ella, ¿entendés? ella siempre está hablando y también nos reconoce mucho el, lo que somos el rol de promotoras y el trabajo que hacemos acá. Así que bueno, no quedan más palabras de agradecimiento por ella. Como grupo... Yo soy, ya me conoces, María, soy, digo una cosa como me parece, no, no. Eh, veo que hay algunos conflictos que son, como pasa en todos los grupos humanos, 
Y creo que, no sé, eh, hay todavía cosas que no, no, no entiendo por qué pasan. Pero en, en mi, algunos conflictos que hay. Eh, pero por ahí estoy equivocado yo. No tendría por qué, tendría que ser todo igual y qué sé yo. Pero uno piensa, por ahí idealiza algunas cosas o... Y, y es algo que me pregunto, ¿no? ¿Qué, qué, qué pasó en ese...? No, en ese proceso. Como compañera, bueno, aunque no somos muy unidas, pero ahí nos llevamos. Es un grupo bueno, lo que pasa que a veces tenemos que charlar mucho, mucho diálogo. Falta de comunicación. Eso, falta de comunicación, por eso no tenemos tanto diálogo. Mm. Me, me aceptaron, pero no sé si fue así de golpe el aceptamiento. Me costó un poquito este socializarme como, como todo. Como promotoras, como dice la gente, que sean más unidas, bueno, en todo trabajo, en todo que hay compañerismo, no hay compañerismo, siempre hay desunión, pero se trata de sobrellevarlo, entonces yo les diría que sean más compañeras, más sinceras, aun cuando no les guste, no les guste pero bueno, que traten, que traten de comunicarse. Ojalá que pudieran, eh, como compañeros, subir ese escalón y... y, y no sé, no solo trabajar mejor en ese sentido, sino también eh, eh, solucionar esos conflictos que me parece que es una pena que estén. ¿no? Eh, en sí, el, el, el de promotora, ¿sabes cuando me cambió totalmente? Cambió mi, mi mentalidad. Fue cuando uso un, hice un curso, un curso de género. Eso fue lo que cambió mi vida. Bueno, acompaño a las promotoras de salud por el hecho de que cuando vinieron acá para ofrecerme también el taller de violencia, de género de violencia, entonces yo lo acepté porque, bueno, eh, había gente que sufría de violencia acá y, y bueno, fue cuando las promotoras de salud se acercaron con el grupo de violencia. Ay, cambió todo, totalmente cambió mi vida porque, como yo les decía antes, era um, nada. Y después cuando empecé a venir a la salita, eh, capacitándome como promotora, yendo a los programas que nos hacían ir y todos los cursos que teníamos que hacer, eh, vas entendiendo que todo se puede cuando uno quiere, cuando uno decide cambiar. Yo desde un rincón de acá del comedor, los iba escuchando, iba escuchando durante un año y fue cuando me interesó el problema que, bueno, me tocó un poquito a mí sobre violencia, entonces me uní al grupo. Con lo mío, mi trabajo, ganar mi sueldo, es como que un cambio bastante bien para mí, bastante bien. Bien, bien. Gracias a Dios, muy bien en ese sentido. Bueno, tengo que superar algunas cosas más, pero bueno, ya viene como que, como que va todo bien, va a seguir, voy a seguir siendo bien porque creo en, creo en, en que tengo fuerza y voluntad para hacerlo, eso. Mi idea, que todavía no se tengo que charlarlo, a ver si estamos más o menos, es que si podemos empezar un nuevo curso o una nueva capacitación de promotores, ustedes sean docentes de las próximas que vienen. Y lo, lo único que espero que a todos nos vaya bien y nos sigan, eh, que nos sigan dando este trabajo, que es el rol de promotora, ¿no? Porque es decir, como todos dicen, van a pasar a planta, si nos pasan de acá, no va a haber promotora. ¿Entendés? Vamos a ser administrativa. Así que yo espero en un futuro y espero que no sea muy lejano que todas seamos promotoras, que es lo que somos que nos capacitamos durante tantos años para eso, para ser promotoras Yo en este momento no estaría hablando si no estuviera en el grupo porque era muy sumisa, muy, muy reservada 
pero como que, bueno, me animé y, y ahora puedo decir las cosas que estoy diciendo, si no, no hubiese estado hablando en este momento. Y a la gente que sufre de violencia también le diría que se anime, que, que de esto se sale, cuesta, cuesta mucho, pero se sale y que tengan fuerza que a ellos mismos todo lo que está pasando a una persona de violencia con decidirlo, el primer paso es decidir y eso es mucho y que después del día de mañana le va a ser más fuerte que no se dé por vencida. Vendí un poco de esta última parte que dije. <risa> ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores es sordo y mudo aunque griten juntos ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta